അപ്പോൾ നമ്മളെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടം സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആ പിന്നെ സീക്വൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കും മുമ്പിലുള്ള പദത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ടേം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരേ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുക സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ സീക്വൻസിനെ അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഞാൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം ഒന്നിച്ച് കലർത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ടേംസിനിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒരേപോലെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടു സിക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന് ഒരു എക്സാമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ ആറിൽ നിന്ന് സിക്സിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക സിക്സ് മൈനസ് ടു സിക്വൽ ടു ഫോർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഈ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേപോലെ വരുന്ന ഈ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആ കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഡി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി എങ്ങനെ പറയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ആണ് ഫസ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേമിനെ എക്സ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു എന്ന് പറയാം തേർഡ് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയാം ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതുപോലെ എന്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയാം എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു തേർഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ ഫോർത്ത് ടേം എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് എന്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക എക്സ് എൻ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേംസിനെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്നാണ് പറയുക ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം നോക്കാം സെക്കൻഡ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആര് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തേർഡ് ടൈം കിട്ടും ഇതാണല്ലോ സെക്കൻഡ് ടൈം എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി അതിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തേർഡ് ടൈം കിട്ടും ഇനി തേർഡ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫോർത്ത് ടൈം കിട്ടും ഫോർത്ത് ടൈം കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ടൈം എന്താണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി ഇതാണല്ലോ തേർഡ് ടൈം അതിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക ഫോർത്ത് ടൈം കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ സീറോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ സീറോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് തേർഡ് ടൈമിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർത്ത് ടൈമിൽ എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക
ആരാണ് നയൻറ്റി നയൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻത്ത് ടൈം എന്ന് പറയാം അല്ലേ എൻത്ത് ടൈം എൻത്ത് ടൈം അത് അതിനെന്താ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ എങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പറയാം എന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ ഭാഗം ഈ ഒരു സംഭവം പിടികിട്ടിയാൽ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം പിടികിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഈ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് വേറെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്ത് കുറെ ആ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ മറ്റു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കൂടെ പഠിച്ചുണ്ടാക്കി കെട്ടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലെ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ആയാൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഹ് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എന്താ പറയാ എക്സ് വണ്ണിലൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടി ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു തേർഡ് ടൈമിലോ എക്സ് വണ്ണിലൂടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് ടൈമിലോ എക്സ് വണ്ണിലൂടെ മൂന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടൈമിൽ ടൈമിൽ എന്താ സംഭവിച്ച് എക്സ് വണ്ണിലൂടെ ട്വന്റി ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ എന്താണ് എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് വണ്ണിലൂടെ നയൻറ്റി നയൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ കോമൺ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എക്സ് വണ്ണിലൂടെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ആര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എന്ത് ടൈം ആണല്ലോ അപ്പൊ എൻ മൈനസ്